നമസ്കാരം അനാലിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ മെയിനായിട്ടും പി എച്ചും ക്രൊമോറ്റോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പി എച്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പി എച്ച് പി എച്ച് സ്കെയിൽ അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പി എച്ച് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പി എച്ച് പി എച്ച് ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് ബേസ് ടൺ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് ബേസ് ടൺ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എച്ച് പ്ലസ് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജ് അയോൺ ടു ദ ബേസ് ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് തന്നിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും പി എച്ച് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും പി എച്ച് ഇസ് ദ ലോഗരിതമാറ്റിക് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജ് അയോൺ പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഈസ് പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ബേസ് ടെൻ ലോഗരിതം നെഗറ്റീവ് ബേസ് ടെൻ ലോഗരിതം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ എന്താണ് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളി ഇറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ഓഫ് ബേസ് ടെൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സ്കെയിലുണ്ട് അതാണ് സോറൻസ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ നോർമലി നമ്മൾ പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് സോറൻസൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പി എച്ച് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്താ എടുക്കാം പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസും അതുപോലെ എച്ച് ത്രീ ഓ പ്ലസ് അയോൺ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസ് എ സ്കെയിൽ ഈസ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് നൈംഡ് ആഫ്റ്റർ സോറൻസൻ ഹൂ ഡെവലപ്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ സോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പി എച്ച് സ്കെയിൽ പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ബേസ് ഓൺ ദ പി എച്ച് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ എ സ്കെയിൽ ഈസ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ആ സ്കെയിലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോറൻസ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ മുതൽ ഫോർട്ടീൻ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോയിൻസുകൾ കാണാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ സീറോ ടു സെവൻ വരെ അല്ലെ സീറോ ടു സെവൻ വരെ ആസിഡിക് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ആൽക്കലൈൻ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ സെൻട്രൽ സെവനിലെ ന്യൂട്രൽ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കെയിലിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ സെവനാണ് സെവനിൽ വരുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് സെവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ സീറോയിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസിഡിക്കാണ് അത് കൂടുതൽ അതായത് സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മോർ അസിഡിക്കാണ് അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും അസിഡിക്കായിട്ടുള്ളത് സീറോ പി എച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും മോർ അസിഡിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെവൻ എന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ കൂടി കൂടി വരുന്നതാണ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ കൂടി കൂടി പോകുന്നു എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ഫോർട്ടീൻ വരുമ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രീം ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ഓക്കെ പി എച്ച് ഇസ് ദ ലോകരിതമെൻ്റ് സ്കെയിൽ യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ അസിഡിറ്റി ഓർ ബേസിസിറ്റി ഓ
strong ile acid at the other end the scale ph is 14 it means solution is strongly alkaline alle why extreme right il inna da varumba alkaline nature kodi kodi varana extreme right ethumbol it is strong alkaline avum ini so adayidu namukku ini solutions ne ph vechittu namukku classify cheyam അല്ലെ അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്കെയിലിൽ ഒരു അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി എച്ച് എവിടെ വരും സെവനിനേക്കാൾ താഴെ ആയിരിക്കും സെവനിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് പി എച്ച് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ആൽക്കലൈൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ പി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ഉദാഹരണമാണ് പ്യുവർ വാട്ടർ ഇനി അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ഉദാഹരണമാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ അതുപോലെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ഉദാഹരണമാണ് ആക്വസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്യുവർ വാട്ടർ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്യുവർ വാട്ടർ പ്യുവർ വാട്ടർ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ആയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺ ആ ഹൈഡ്രജൻ അയോണും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോണും പ്യുവർ വാട്ടർ ഈസ് എ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് പി എച്ച് സെവൻ അല്ലേ പ്യുവർ വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ അതൊരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പി എച്ച് സെവൻ ആണ് ലൈം ജ്യൂസ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ലൈം ജ്യൂസിൻ്റെ പി എച്ച് രണ്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതെന്താണ് ഒരു ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം എന്താണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പി എച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടുന്ന കുറച്ച് ടേംസുകളാണ് അപ്പം ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പി എച്ച് വെൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കലി ഈസ് അഡക്ടുവേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ മൂന്ന് തരമാണ് അസിഡിക്ക് ന്യൂട്രൽ ബേസിക്ക് അപ്പം നമ്മളിനി ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചില സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആസിഡ് അല്ലെന്നാൽ കുറച്ച് ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പി എച്ചിന് വലിയ ചേഞ്ചസ് വരില്ല അതായത് നമ്മൾ ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കലി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ പി എച്ചിനെ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനുകളാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പി എച്ച് വെൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കലി ഈസ് ആഡ് ടു ഇറ്റ് ഓക്കെ അതിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിൽ ആസിഡിറ്റി കൂടുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി കൂടുകയോ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ത് ചെയ്യില്ല ചേഞ്ച് ആകില്ല നമ്മുടെ ബ്ലഡ് അത് സ്വയം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആ പി എച്ചിനെ എഗെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അത് നമ്മളെ ബ്ലഡിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു പി എച്ച് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പുറകെ ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ ആ പി എച്ചിലേക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ കെമിക്കൽ നേച്ചർ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് അസിഡിക് ബഫേഴ്സും മറ്റൊന്ന് ബേസിക് ബഫറും അപ്പോൾ ആസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ വീക്ക് ആസിഡ് അല്ലെ ആസിഡിക് ബഫർ ആകുമ്പം ഒരു വീക്ക് ആസിഡും അതിൻ്റെ തന്നെ സോൾട്ട് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് ബേസും ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോൾട്ട് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് അതാണ് എന്ത് ആസിഡിക് ബഫർ അതിനുദാഹരണം മിക്സർ ഓഫ് എഥനോയിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം എഥനോയിറ്റ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഇനി ബേസിക് ബഫർ വിച്ച് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ വീക്ക് ബേസ് ബേസിക് ബഫർ ആകുമ്പോൾ വീക്ക് ബേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സൾട്ട് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് എ പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ അതാണ് ബേസിക് ബഫർ മിക്സർ ഓഫ് അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അതാണ് അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഇനി നമുക്ക് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ 
ഈ ബഫർ ആക്ട് ദ ബഫറിംഗ് ഇതിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ബൈക്കോറോബണേറ്റ് ബഫേഴ്സ് അതുപോലെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫേഴ്സ് അതുപോലെ പൊറോട്ടീൻ ബഫേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ചിനെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇനി നേച്ചറിലാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് ലൈക്ക് ലേക്ക് സ്ട്രീം റിവേഴ്സ് സോയിൽസ് പ്ലാൻ ഗ്രോ ബെസ്റ്റ് വിത്ത് ഇനെ നാരോ പി എച്ച് റേഞ്ച് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ചെടികളൊക്കെ വളരുന്ന മണ്ണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പി എച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി കൂടുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കെമിക്കലി അതിൻ്റെ ആ നേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കക്കയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പണ്ടത്തെ കർഷകരെയൊക്കെ കക്കയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പി എച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റെഡി ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ മത്സ്യങ്ങൾ വളരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക പി എച്ച് വേണം ഇനി ഇൻഡസ്ട്രി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടി മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികളും അതുപോലെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ്റെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ടീസ് അങ്ങനെയുള്ള പാനീയങ്ങളിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് പി എച്ച് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഈ ഡൈങ് ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിലെല്ലാം എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ഇത് പി എച്ച് അല്ല ബഫർ ബഫറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പി എച്ച് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ